ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടടുക്കള മോശമാണ് സാറേ ഇതൊക്കെ ഓഹോ അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ തുടങ്ങിയല്ലേ സാറിന് വലിയ ഉദരമുണ്ട് ബ്രാഞ്ചിയുടെ ഉദര മക്കളറിഞ്ഞ മോശമല്ലേ സാറേ ക്ഷമിക്കുന്നവന് മനസ്സമാധാനം എന്നല്ലേ ഹൊക്കറിനും അവളുടെ നാവ കാരണം കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചേക്കണം തീർന്നല്ലേ അതെ അങ്ങേരിങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു ശരിക്കും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാണ് ചേച്ചി വല്യ കാര്യമാ സത്യമായിട്ടും പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ വന്ന് കയറിയതും ചേച്ചി ഇതങ്ങ് വായിലേക്ക് കുടിച്ചേക്കണം ഇറക്കുകയും ചെയ്യരുത് തുപ്പുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവരം പറ കൈപ്പുള്ള വല്ലതാണ് ഈ കണ്ട കാലമെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കോണം ചുമ്മായിരുന്നു തിന്നാൻ മാത്രം കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും ശരീരം അനക്കി ഒന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താടി ഇന്ന് നാവിറങ്ങി പോയോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണിയാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി കേട്ടില്ലടി ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലടി ഇതൊരു ലോഡ് കൊണ്ട് ഒന്നാവൂല ഒരു ലോഡ് കൂടി ഇന്ന് തന്നെ അടിക്കേണ്ടി വരും ഇതെന്നെ വെള്ളമാണ് ആറിയിട്ട് പോയ കൊച്ചു പിള്ളേരും പ്രായമുള്ളവരോ കുടിക്കാനുള്ളതാ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയാ മതി അതെന്നെ വർത്താനോ മൂന്ന് ദിവസം കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ലോഡ് വെള്ളം കിട്ടിയത് പുഴത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് സമാധാനമുണ്ട് മനുഷ്യന് സമാധാനമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങേര് ഭാര്യയോടുള്ള സംശയം കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയുന്നു താ മിണ്ടു ഇത് കുടുംബ കോടതിയല്ല അയാളുടെ ന്യൂസ് സംസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല യവന്മാർ വിളക്കണത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണത് ആർക്കും ശല്യമല്ല ആ പാപം കുറെ ഉറച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കുറ്റം ഇനി അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരവസരം ഇവിടെ കൊടുക്കണം കാരണം അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചാൻസ് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം അവര് നോക്കിക്കോളും എടോ കെ പി ഇയാൾ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാ പോണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഇങ്ങനെ ചാടിക്കടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്വന്തക്കാര് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു മാതിരി കാഴ്ചമംഗൾ അങ്ങനെ സിമ്മ കുട്ടി കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അതിന് വരെ ആളെ നോക്കണം അയാള് പലതും പറയും അത് കാര്യം കണ്ടാ നിനക്ക് കാശ് കിട്ടിയാ പോരെ എന്റെ അപ്പം കിടക്കുന്ന മണ്ണായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ട പുല്ലെന്ന് ഞാൻ വെച്ചേ മൈക്കോ എന്റെ റേഡിയോ വേണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയാലും എങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാരും പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ അല്ല പിന്നെ ഒ 
പരിപാടിയാ സാധാരണ പണി കഴിഞ്ഞ നേരെ സിറ്റിയിലോട്ടൊന്ന് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ആനക്കാടല്ലേ ഒരാത്ര നല്ല തളുപ്പും സാറ് കറിയിക്കുക ഇതുകൂടി എല്ലാം മഴ അപ്പോ അപ്പനും ആനയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും വിട്ടു കൊടുക്കല എന്ന ഒരു പാട്ട് പാടി വെച്ചും സന്തോഷ സൂചക തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചു ബാലകരം ഞങ്ങളി തപ്പോ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന എല്ലാരും കൂടെ വല്ല പള്ളിപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിയതാണോ രണ്ടു ദിവസം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നു ഇനി പന്താ ചെയ്യാ ആ ഒരരിശം വന്ന് കണ്ടി ചാടിയാ ഒമ്പത് അരിശം വന്നാ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ ഞാനിവിടെ കാണുമൊക്കെ കാണും പെട്ടിയാത്തോണ്ട് വെക്കാ ഇത് വേലിയിലിരുന്ന അല്ല പെട്ടിയിൽ വെച്ച പോലെ ആയി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്താന്നറിയില്ല ഇന്നലെ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല കാര്യം വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഇല്ലെങ്കിലും അവന്റെ ഒച്ചയും ബഹളും ഉള്ളപ്പോ ഇവിടെ ഒരു അനക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവൻ അറിയണ്ട അതെന്താ ഇനിയും ഒച്ച കൂടും ഓ പിന്നെ വന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അതുവഴി തോപ്രാംകുടിക്ക് പോയെന്ന് എന്തു പറ്റി അനക്കം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ആനി താൻ വെറുതെ ആളുടെ മെക്കെട്ട് കയറണ്ട എന്താടോ കാണാതെ പോയ എന്റെ റേഡിയോ കിട്ടിയായിരുന്നു പോയത് സമാധാനോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തലക്കൊരു വെളിവുണ്ട് അല്ല സാറേ ഒരു ദിവസം കാറ്റും മഴയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കരിയല പറന്നും പോയി മണ്ണാങ്കട്ട അലിഞ്ഞും പോയി മോളെ മമ്മിയാ എനിക്ക് മിണ്ടണ്ട അഞ്ചു ദിവസമായി കൊച്ചു തന്തയോടും നള്ളയോടും മിണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ അവ തങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് കരച്ചിലോടെ കരച്ചില്ല അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഹലോ മോളെ ഓ നീ കരയാതടി ആ അതിനെ അവള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടായോ കൊച്ചിനിപ്പോ അതിലും കൂടി സംസാരിക്കണ്ട അന്ന് ആ ശരി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെന്നേ 
അവര് പോയിട്ട് നേരം കൊറേയായി വന്ന താക്കോല് വരാൻ പറഞ്ഞു അവരോ കൂടെ വേറെ ആരാ ആ ഒറ്റ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നാളെ വന്നില്ലേ ആ അപ്പോ അമ്മച്ചേ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കുവാ ശരി മോനെ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ വരണം ജോലിയും പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മാനോ മര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് പറമ്പ് കളയ്ക്കാം പാറ പൊട്ടിക്കാം വെറുതെ ഇരുന്ന് തിന്ന് തിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് പ്രായമായ അമ്മച്ചിയല്ലേ എത്ര നേരം ഒന്നും വെച്ചാ മിണ്ടാതെയും പറയാതെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നേ കൊച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പം അമ്മച്ചി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തോ തിനായി പെടാപ്പാടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അപ്പ തോന്നും സങ്കടവും വരും എന്റെ അമ്മച്ചയെ ഫോട്ടത്തെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വന്നതാ അങ്ങ് ക്ഷമയിൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പച്ച മരിക്കുമ്പോ ഏഴ് വയസ്സാ എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ അനിയോട് ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്ടിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് മൈക്ക് അനി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല ഇത് എവിടെ പോവാണ് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് പണം കിട്ടിയാലോ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമോ നേരത്തെ ആയിരുന്നു നോക്കായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ മേനോ സാറിന് ഇട്ടേച്ചും പോകാനൊന്നും പറ്റിയ ഇത് ചെയ്താൽ പോന്നേരം പോട്ടന്നേ അല്ലെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആർക്ക് എന്നാ കിട്ടാനാ അങ്ങേര് ജീവിച്ചിരുന്ന കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും സെറ്റപ്പായി ഇനി കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും എന്നാ പറഞ്ഞതാ മഞ്ഞപ്പിത്താണേ അയ്യോ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനൊക്കെ നാട്ടു ചികിത്സയാ നല്ലത് ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ട് ഒറ്റമൂലി മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാ മതി ഏത് വിത്തവും പമ്പ കിടക്കും ഏതെങ്കിലും നാട്ടുവൈദ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാ മതി കേട്ടാ പത്യം കാക്കണേ നിങ്ങൾ ടോക്കൺ എടുത്തോ സിസ്റ്റർ അനാവശ്യം പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ വന്ന കേറിയുള്ളൂ സിസ്റ്റർ വെച്ചെടുത്ത് നോക്കും ഞാനും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആണോ നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് കണ്ടോ ഈ ഡോക്ടർ ആണോ ഞാൻ കാണണ്ടേ ഞാനും 
ഇങ്ങനെ വെറുതെ മുറിയിലിരിക്കരുത് കുറച്ച് നടക്കുകയൊക്കെ വേണം അതെങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും സമയത്തിന് കഴിക്കാലല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഡയാലിസിന് ശേഷം അതായത് ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസം തോപ്രാങ്കുടിയിൽ ഇപ്പോഴും ആനയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ ഒക്കെ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചില്ലേ സാറേ പേരിന് വല്ല മുള്ളനോ കേഴോ മറ്റോ കാണും പണ്ട് അപ്പനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കമ്പളി കണ്ടത്ത് കാനത്തിലൊരു ആന എരിഞ്ഞു ആരാണ്ട് വെടി വെച്ചാന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കിയപ്പം കൊമ്പില്ല ആമ്പിള്ളാർ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പല്ല് വരെ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി സാർ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റും ചിക്കനും സൂപ്പും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജനി ദിവസം കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം തിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റും ഇനി വേസ്റ്റ് അല്ല എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കളയണം നീ പട്ടിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു ഭർത്താവായ എനിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് നീ ഓ കട്ട് ചെയ്തു ഭാര്യമാര് പിള്ളേരെ വളർത്താൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പട്ടിയെ വളർത്താൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വിധി ഞങ്ങള് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയേനെ ഈ സമ്മാനമില്ലാതെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വലിയ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്താ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പുറത്തുകളെ സമ്മതിക്കില്ല ദ്രോഹി വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ നിന്റെ സത്യസന്ധത കണ്ട് തരിച്ചു നിന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ആ മരുന്ന് ഭരിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തില് അടുക്കളയും ഒന്നാം അവിടെ പോയിട്ട് അതെ മൈക്കെ ആ മരുന്നിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാനാ അയ്യോ ചേച്ചി അത് പുറത്ത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ശരി എന്നാ കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ആ ബെഞ്ചോട്ടോ മറ്റേ ഇരുന്നാലോ അല്ല ആരോടൊന്നും പറയത്തില്ല ഇതുകൂടെ മക്കളല്ലേ ആ കേസ് ഞാൻ അങ്ങ് വേണ്ടത് വെച്ചു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുമല്ലേലും നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ 
ഞങ്ങളുടെ നീലിമയില്ല